ሰላም ጤና ስጥልኝ ወዴ ቤተሰቦች እንደናችሁ ደናናችሁ ሆይ እንኳን ወደ ዚዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው ሌላ አዲስ ቪዲዮ ጀላችሁ መጥቻለሁ ከዛ በፊት ግን ለምላ የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለረመዳን ጾም በሰላም አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ በተጨማሪም ጾሙን በሰላም ጀምራችሁ በሰላም ምትጨርሱበት እንዲሆንላችሁ መልካም ምኞቴ ነው ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ቴምርን አዘውትሮ መመገብ የሚሰጠንን የጤና ጥቅሞች ዘርዘር አድርገን እናያለን በርካታ አጥናቶች እንደሚሉት ከሆነ ቴምርን በየቀኑ መመገብ አስገራሚ የሆነ የጤና ጥቅሞች እንዳሉት ይናገራሉ። በተለየ መልኩ 2003 እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥሪ ወጣ አንድ ጥናት እንደሚለው ይሄን ጥናት ያጠናው ድርጅት ኢንተርናሽናል ጆርናል ኦፍ ፉድ ሳይንስ ኤንድ ኑትሪሽን የተባለ ድርጅት ነው። ቴምር በውስጡ 15 አይነት ሚኒራልስ እንደያዘና ከነዚህ ሚኒራልሶች መካከል ሴሊን የሚተዋለ ሚኒራል እንደሚገኝ ይናገራል ይሄ ሴሊን የሚተዋለው ሚኒራልስ ደግሞ ካንሰርን የመከላከል አቅሙ ከፍተኛ እንደሆነ ጨምሮ ይገልጻል ይሄው ጥናት ስለዚህ ቴምርን በየቀኑ በመመገብ ለካንሰር ተጋላጭነታችንን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ሌላው ዝጋ ያይዞ አንድ ያለው ነገር በሽታ የመከላከል አቅማችንንም ከፍ ያደርግልናል ቴምርን አዘውትረን ምንን መገብ ከሆነ ማለት ነው ሌላው በቴምር ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ፋይበር ይገኛል ፋይበር ደግሞ ሰውነታችን ውስጥ ያሉ ቆሻሻ ወይ መርዛማ ነገሮችን ለማስወገድ ከሚረዱ ነገሮች ውስጥ አንደኛው ነው አሁን ከላይ ከተቀስኳቸው ጥቅሞች በተጨማሪ ሌሎች ቴምርን በመመገባችን የምናገኛቸው አስገራሚ ዘጠኝ የጤና ጥቅሞችን ከዚህ በመቀጠል እንመለከታለን አንደኛው ከፍተኛ የሆነ ኃይልና ጉልበትን ይሰጠናል ቴምር በውስጡ እንግዲህ ጎጂ ያልሆኑ ለሰውነት ጠቃሚ የሆኑ ስኳርን በመያዙ ከሌሎች ኃይል ሰጪ ምግቦች የተሻለ ኃይልና ጉልበት ይሰጣል ለምሳሌ ከነጭ ዳቦ ነጭ ፓስታ ከመናገኘው ኃይልና ጉልበት በላይ ከቴምር መናገኘው ይበልጣል ማለት ነው በተጨማሪ ጤናማም ጭምር ነው ከ ቴምር እናገኘው ኃይል ጉልበት ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ከፍተኛ የሆነ ኃይልና ጉልበት ሰጪ የሆነ ምግብ ነው ማለት ነው ሁለተኛ የምግብ የመፈጨ ስርዓትን ያስተካክላል ቴምር እንግዲህ በፋይበር የበለጸገ የምግብ አይነት በመሆኑ የምግብ የመፈጨ ስርዓታችን ጤናማ እንዲሆን ይረዳናል በተለይ ከሆድ ጋር ተያይዞ ለሚመጡ በሽታዎች ደግሞ ፍቱ መዳኒት ነው ለምሳሌ ለሆድ ድርቀት ለሆድ መነፋት ለሆድ ቁርጥት ለመሳሰሉት ጥሩ መፍትሄ ይሰጣል ማለት ነው እዚሁ ጋር አንድ ነገር ማንሳት እንችላለን የተስተካከለ የምግብ የመፈጨ ስርዓት ሲኖርን የሰውነት ክብደታችንም ተመጣጣኝ ይሆናል ስለዚህ ቴምር በተዛዋዋሪ የተስተካከለ የሰውነት አቋም እንዲኖርን ጭምር ያግዘናል ማለት ነው ሶስተኛ ያ አጥንት ጥንካሬን ይጨምራል ቴምር ላጥንት ጥንካሬ ተመራጭ ከሆኑ ምግቦች ውስጥ ዋነኛው ነው በተጨማሪ ላጥንት የመሳሳት በሽታም እንዳንጋለጥ ይረዳል በተለይ ሴቶች እድሚያችን እየጨመረ ሲመጣ ላጥንት መሳሳት በሽታ የመጋለጥ እድላችን ከፍተኛ ነው ስለዚህ ቴምርን አዘውትረን በመመገብ ይህንን ያጥንት የመሳሳት ችግርን መከላከል እንችላለን ማለት ነው አራተኛ የደማነስ በሽታና የአይረን እጥረታችንን ይከላከልልናል ደማነስ በአለማችን በብዙ ሰው ላይ የሚከሰት በሽታ ነው ነገር ግን 3 ፍሬ ቴምርን በየቀኑ በመመገብ የደማነስ በሽታ መከላከል ይቻላል ምክንያቱም ቴምር በአይረን የበለጸገ የምግብ አይነት በመሆኑ የአይረን እጥረታችንን በማስተካከል ከደማነስ ችግር መላቀቅ እንድንችል ያደርገናል ማለት ነው አምስተኛ ለልብ ጤንነታችን ነው የተለያዩ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ቴምርን አዘውትሮ መመገብ ለልብ ጤንነታችን አስፈላጊ እንደሆነ ነው በተለይ ደግሞ ቴምርን ዘፍስፈን አሳድረን ጣዋት በባዶሆዳችን ብንመገብ ተመራጭ እንደሚሆን ነው ሌላው በቴምር ውስጥ የሚገኘው ከፍተኛ የሆነ የፖታሺየም ክምችት ከልብ ጋር ተያይዞ ለሚመጡ በሽታዎች እንዳንጋለጥ ይረዳናል በስትሮክ የመጠቃት እድላችንን ደግሞ በብዙ ፐርሰንት ይቀንሳዋል ስድስተኛ መጥፎ የሆነ የኮሌስትሮል መጠንን ይቀንሳል ያ ኮሌስትሮል ሁለት አይነት ኮሌስትሮል አለ ጤናማ የሆነና መጥፎ የሆነ ኮሌስትሮል እንግዲህ ቴምርን በመንመገብበት ጊዜ መጥፎ የሆነ የኮሌስትሮል መጠን ይቀነሳል ማለት ነው ስለዚህ ከብዙ በሽታዎች ይታደገናል ማለት ነው የኮሌስትሮል መጠናችን ይሄ መጥፎ የሆነ የኮሌስትሮል መጠን ከፍ ባለ ቁጥር ለተለያዩ በሽታዎች እንድንጋለጥ ያደርገናል ስለዚህ ቴምርን በመመገብ መጥፎ የሆነ የኮሌስትሮል መጠናችንን ቀንሰን ከተለያዩ በሽታዎች ራሳችንን መታደግ እንችላለን ማለት ነው ሰባተኛ የምግብ አለርጂን ያሰግዳል ቴምር በውስጡ እንግዲህ ሌላ ሰልፈር የተባለ ንጥረ ነገርን በብዛት በመያዙ ቴምርን አዘውትረን የምንመገብ ከሆነ ሰውነታችን የትኛው የምግብ አይነት አለርጂ እንዳይኖረው ይከላከልልናል ስምንተኛ ላይም ሮጤንነታችን ነው ብዙ ጥናቶች እንዳረጋገጡት ከሆነ በቴምር ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የቫይታሚን ቢ6 እንደሚገኝና 
ይህ ደግሞ ቫይታሚን ቢ6 አምሯችን የታሻለ የማሰብ ችሎታ እንዲኖረው ፈጣን እና ብሩህ እንዲሆን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ዘጠነኛ እና የመጨረሻው የበሽታ የመከላከል አቅማችንን ይጨምራል ያው ከላይ እንደተገለጸው ቴምር በውስጡ ኮፐር ማንጋኔዝ ሴሊኒየም የተባሉ ንጥረ ነገሮችን ይዟል በተለየ ሁኔታ ደግሞ ሴሊኒየም የተባለው ንጥረ ነገር በካንሰር የሚያዘድላችንን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንስልናል ስለዚህ ቴምርን አዘውትረን በመመገብ የበሽታ የመከላከል አቅማችንን ማሳደግ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ቴምርን አዘውትሮ በመመገብ ከላይ ተቀስኳቸው በርካታ የጤና ጥቅሞችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ከወደዳችሁት ቪዲዮን ላይክ አድርጉ በተረፈ ለቤት ሰብለ ጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካም ሁሉ መኝላችኋለሁ ለዛሬ ግን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ባይ ባይ